Hi students today is day 25 of maths bridge course today's our unit is banks and simple interest in that here we are going to learn about bank transactions students we know that when we open an account in a bank then bank gives us a passbook where all transactions are recorded manje apan ja vele banket bank account karto त्यावेळी बँकेकडून आपल्याला एक पासबुक मिळते की ज्यामध्ये सर्व अमाऊंटचे रेकॉर्ड असते म्हणजेच अमाऊंट डिपॉझिटेड विड्रॉन अँड द बॅलन्स आर ऑल्सो रेकॉर्डेड इन इट विथ देअर डेट्स अशाच एका पासबुकची इमेज या ठिकाणी दिलेली आहे त्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे हां लेटस सी इन द फर्स्ट कॉलम देर आर सिरियल नंबर्स इन सेकंड कॉलम देर आर डेट्स देन इन थर्ड कॉलम देर आर पर्टिक्युलर इज and then next column there is the check number as well as in the next column there is amount withdrawn and also amount deposited and in last column there is a balance asha prakare aplyala columns madhe aplyala he sabhi details dilele hai ani rows madhe aplyala entries dilele hai hmm ata ithe pa first entry kay hai 23rd december 2020 la aplyala first entry diste tithe check cha sign aplya khatyavarti अमाऊंट फाईव्ह थाउजंड रुपीज जमा झालेले आहेत म्हणजेच आपला बॅलन्स किती झाला मग नाईन थाउजंड रुपीज ॲट द एंड आपला बॅलन्स आहे देन सेकंड एंट्री काय पाहायचं ट्वेंटी सेवन्थ डिसेंबरला आपल्याला सेकंड एंट्री पाहायला मिळते तिथं फिफ वन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड रुपीज आपण काढलेले आहेत हां त्यासाठी सेल्फ पसरलेले स्वतः काढले असेल की तिथं सेल्फ अशी एंट्री असते आज वन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड काढल्यानंतर आपल्याला ॲट द एंड बॅलन्स किती राहिला आहे सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड इतका राहिला आहे म्हणजे नाईन थाउजंड मायनस वन थाउजंड फाय हंड्रेड आणि म्हणजे सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड आपल्याला बॅलन्स शिल्लक दिसतोय त्यानंतर मग थर्ड एंट्री काय आहे तर ती एट्थ जानेवारीची आहे हां एट्थ जानेवारीला आपण काय केलं आहे कॅशनं टू थाउजंड रुपीज आपल्या अकाउंटवरती भरलेले आहेत आणि त्यामुळं आपली बॅलन्स किती झालेला आहे आता नाईन थाउजंड फाय हंड्रेड झालेला आहे म्हणजे सेवन थाउजंड फाय हंड्रेड प्लस टू थाउजंड रुपीज की जे आपण जमा केलेले आहेत असे मिळून नाईन थाउजंड फाय हंड्रेड आपल्याला बॅलन्स दिसतो अगेन द नेक्स्ट एंट्री लेट सी ऑन एटीन्थ जानेवारी अठरा जानेवारीला आपल्याला इथं काय एक एंट्री दिसते त्याच्यामध्ये आपण चेकच्या सहाय्यानं पैसे काढलेले आहेत हां विड्रॉ केलेले आहेत आणि त्यामुळे ते थ्री थाउजंड रुपीज विड्रॉलच्या कॉलममध्ये आपल्याला दिसतात आणि हे विड्रॉ केल्यानंतर आपल्याला ॲट द एंड बॅलन्स किती दिसतो आहे सिक्स थाउजंड फाय हंड्रेड इतका बॅलन्स दिसतो आहे हां आणि एक लास्ट एंट्री इथं आपल्याला दिसते की जी ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रुवारीला आहे ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रुवारीला या ठिकाणी बँकेनं आपल्या खात्यावरती इंटरेस्ट जमा केलेला आहे तो इथं इंटरेस्ट किती आहे वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी सिक्स रुपीज आहे हां हा इंटरेस्ट जमा केल्यानंतर आपल्याला ॲट ॲट द एंड आपल्याला बॅलन्स किती पाहायला मिळतो आहे सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड अँड ट्वेंटी सिक्स इतका आपल्याला इथं बॅलन्स पाहायला मिळतो आहे म्हणजेच या पासबुकवरती सगळ्या रेकॉर्ड सगळे रेकॉर्ड्स आपल्याला इथं पाहायला मिळतात म्हणजे चेक काय जमा झाले असतील तर चेक त्याच्या चेकचे नंबर्स चेकनं पैसे जमा झाले की विड्रॉ झाले ते आपल्याला इथं लक्षात येतं त्याचबरोबर आपण स्वतः काही कॅश जर जमा केली असेल तर ती दिसते काही कॅश आपण विड्रॉ केली असेल तर ती पण दिसते त्याचबरोबर बँकेनं काही आपल्या अमाऊंटवरती जर इंटरेस्ट जमा केला असेल तर तो इंटरेस्टसुद्धा आपल्याला इथं दिसतो म्हणजे ऑल रेकॉर्ड आपल्याला इथं सगळं आपल्याला रेकॉर्ड पाहायला मिळतं ओके विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला या इमेजमध्ये चेक अमाऊंट त्याचबरोबर कॅश विड्रॉल केलेली कॅश भरलेली त्याचबरोबर इंटरेस्ट जमा झालेला अशा काही गोष्टी पाहायला मिळाल्या यामध्ये आपल्याला महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या त्या म्हणजे कुठल्या द अमाऊंट गिवन इन द चेक इज क्रेडिटेड टू द नेम ऑफ द पर्सन म्हणजे ज्या पर्सनच्या नावानं चेक दिलेला असतो त्या पर्सनच्या खात्यावरती त्या चेकवरील रक्कम जमा होते आणखी एक लोक गोष्ट लक्षात काय ठेवायची आहे ज्या पर्सननं तो चेक दिलेला आहे त्या पर्सनच्या खात्यातून तेवढी रक्कम कमी केली जाते दॅट इज द अमाऊंट इन द अकाउंट फ्रॉम विच द चेक वॉज रिसिव्हड इज डिडक्टेड हे एक लक्षात आलं त्याचबरोबर इंटरेस्टची एक गोष्ट बघितली आपण आपल्या खात्यावर जेवढी अमाऊंट शिल्लक असते त्या शिल्लक अमाऊंटवरती बँक आपल्याला इंटरेस्ट देते आणि तो इंटरेस्ट आपल्याच खात्यावरती पुन्हा जमा करते हां आणि मगच आपल्याला टोटल बॅलन्स पाहायला मिळतो म्हणजेच इन द पासबुक द इंटरेस्ट ऑन द अमाऊंट इन द बँक अकाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट 
समझले आता आपण याच्याशी संबंधित एक एक्झाम्पल पाहूया ऑब्झर्व द एंट्रीज मेड इन द पेज ऑफ पासबुक शोन बिलो अँड फील द ब्लँक्स इथं आपल्याला पासबुकची एक इमेज दिलेली आहे आणि त्यामधल्या काही जागा रिकाम्या सोडल्या त्या आपल्याला भरायच्या हा लेटस सी वन बाय वन ऑल द एंट्रीज फर्स्ट एंट्री इज ॲट ट्वेंटी थर्ड डिसेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी त्या एंट्रीमध्ये काय केलं आहे बघा फर्स्ट एंट्रीमध्ये तेवीस तारखेची एंट्री आहे त्याच्यामध्ये एक चेक दिलेला आहे आणि चेकनं काही अमाऊंट आपल्या अकाउंटवरती जमा झालेली आहे चेक नंबर दिलेला आहे आणि अमाऊंट किती जमा झाले टू थाउजंड जमा झाले त्यामुळं ॲट द एंड टोटल बॅलन्स इज फाईव्ह थाउजंड रुपीज सेकंड एंट्री काय बघा ट्वेंटी सेवन्थ डिसेंबरला झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मध्ये आपण स्वतः तीन हजार रुपये काढलेले आहेत थ्री थाउजंड रुपीज विड्रॉल केलेले आहेत हां मग आता विड्रॉल केल्यानंतर अमाऊंट खात्यावरची काढल्यानंतर आपला बॅलन्स किती असेल तर फायव्ह थाउजंड मायनस थ्री थाउजंड बरोबर आहे म्हणजेच टू थाउजंड रुपीज हां देन लेट असी द थर्ड एंट्री इट इज ॲट एट्थ जानेवारी टू थाउजंड ट्वेंटी वन एट जानेवारीला ती एंट्री झालेली आहे आपल्या खात्यावरती टू थाउजंड रुपीज आपण स्वतःच कॅशनं जमा केलेल्या आहेत मग मागची शिल्लक आपली टू थाउजंड रुपीज होती आता जमा केलेली रक्कम टू थाउजंड आहे त्यामुळे टोटल झाली किती फोर थाउजंड रुपीज बॅलन्स किती आहे फोर थाउजंड रुपीज देन फोर्थ एंट्री अगेन दिस इज एंट्री ड्यू टू चेक कधी झालेली आहे एटीन्थ जानेवारीला झालेली आहे हां आणि त्यामुळं एटीन्थ जानेवारीला काय केलं आपण चेकनं थ्री थाउजंड रुपीज काढलेले आहेत विड्रॉ केलेले आहेत मग इथं बॅलन्स किती असेल अगदी बरोबर फोर थाउजंड मायनस थ्री थाउजंड दॅट इज इक्वल टू व थाउजंड रुपीज मग आता परत फिफ्थ एंट्री काय आहे तर आपली जी अमाऊंट बॅलन्स आहे त्या बॅलन्स असलेल्या अमाऊंटवरती बँकेने इंटरेस्ट जमा केलेला आहे आणि तो कधी जमा केला आहे ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रुवारीला जमा केला आहे तो इंटरेस्ट किती आहे ट्वेंटी सिक्स रुपीज आहे मग आता मगाचे बॅलन्स किती होता फोर थाउजंड मायनस थ्री थाउजंड म्हणजे वन थाउजंड होता आणि त्याच्यामध्ये आणखी ट्वेंटी सिक्स रुपीज ॲड झाले म्हणजेच टोटल बॅलन्स नाव वन थाउजंड ट्वेंटी सिक्स रुपीज कळालं ओके okay.